Assalamualaikum semua Hari ni saya nak kongsikan lah cara saya gulai ayam Cara orang lama-lama Ok, jom kita tengok cara-caranya Ok, kita masukkan 6 biji bawang merah ke dalam blender 5 ulas bawang putih Setengah inci lengkuas 1 inci halia 1 inci setengah kunyit hidup Saya masukkan 7 tangkai cili kering Jenis buah besar deh Sebab buah besar ni dia tak pedak Okay, kita masukkan air. Air ni tak kisahlah masuk ke lebih sikit pun dah. Lepas tu kita kisar sehingga halus. Okay, kita masuk ke behel yang kita kisar tadi. Lepas tu saya masuk ke sedikit air lah ke dalam blender ni. Lepas tu saya nak masuk ke ayam. Saya guna dalam setengah ekor. Okay, lepas tu saya nak guna ni. Perencah kari ayam dan daging je nama adabi ni dah. Saya guna satu paket. Kita masukkan. Lepas tu kita masukkan santan. Secukupnya dah. Lepas tu kita kacau. Kita biarkan lah dia ni mendidih. Saya masuk kari ayam ni. Cawa orang lama-lama. Cawa orang tua-tua dulu. Sebab orang tua-tua dulu dia masuk mudah-mudah je. Dia tak pakai tumis. Dia tak perlu tumis dah. Tapi dia kena masuk. Betul-betul masuk lah. Kalau kita masuk dia... Tak masuk sangat tu dia akan buat jadi kita sakit perut lah. Kita masuk dia betul-betul dah. Biarkan dia mendidih. Okay, setelah gula kita ni sudah mendidih, saya nak masukkan satu keping asal keping. Lepas tu saya masukkan dalam satu sudu makan ketumbar yang kita tumbuk. Untuk lagi wangi ke aroma gula ayah kita ni. Lepas tu kita kacau lah. Lepas tu kita biarkan kuah dia ni sedikit kering dah. Sebab kita, lah ni kita tu, tak tumis dia. Kita kira tumis dengan sate. Biar sate tu dia pecah minyak. Ha, barulah dia betul lah masak. Okay, sebab kita tengok gula kita ni dia macam pekat dah ke. Tak boleh lah kita nak tambahkan behel-behel lain. Saya tambahkan ni satu keping ni se. Lepas tu saya nak tambahkan kerisik dalam dua sudu makan. Lepas tu saya nak tambahkan juga ni ha, penyedap rasa kita ni iaitu budu uh, cak keterih dah. Ha, saya guna budu cak keterih. Saya letak dalam satu sudu makan sahaja. Okay, kita kacau. Lepas tu kita biarkan dia apa masuk lah. Sedikit kering lagi. Ha, kita biarkan dia sedikit kering lagi. Okey akhir sekali saya letak ke terung yang kita potong ni dah. Saya juga letak ke lada solok supaya lagi wangi uh, gula ayam kita ni. Saya suka lah kalau gula letak lada solok sebab dia akan wangi ke gula kita. Kita lepas tu gula kita pun dia akan rasa lain sikit sebab kita letak lada solok dah. Ha, kalau awak pergi pasar tengok ada orang jual lada solok awak belilah. Sedap kita masuk ke dalam gula dalam kalau kita goreng-goreng ayam. Memang sedap. Dia wangi. Kita biarkan sayur kita ni layu lah. Lepas tu saya nak tambah ke garam. Sayur suka masuk. Akhir sekali tambah ke garam deh. Orang kata lagi lagi bagus lah kita tambah ke garam. Uh, bila lah kita masuk tu. Uh. Gula saya tak tambah sebab saya dah letak nis eh. Tapi kita rasa lah gula kita tu. Masin manis tu. Sebab kalau gula ya orang kelatek lah. Biasanya dia ada rasa masin. Dia ada rasa manis sedikit dalam gula tapi memang tak ada manis leting lah macam orang kata tu manis leting gula kelate tak ada lah tapi dia ada rasa sedikit manis ok nampaknya gula ayam kita ni sudah pun masak jadi bolehlah kita tutup ke api gula ayam ni cara orang lama-lama masak dah memang sangat sedap sebab dia masak dengan orang kata lama sedikit masak sebab nak bagi dia betul-betul masak gepoh kita tu Ha, kalau kita tak bagi dia masak Kalau kita makan boleh sakit perut lah kita dah Sebab repuh kita tu tak masak ha, Ni hasil dia dah Kepada yang dah menonton video saya ni Saya harap jangan lupa subscribe Like, komen dan share video saya Ok, terima kasih semua